ilivyo ndani ya milele fm hello hello habari ya leo mamu mzuri wetu nani mamangu naitwa mary mary eh yeah. karibu kwenye hali ilivyo kliniki asante habari ya mary mzuri Ah, ningependa sauti yako iko chini kabisa labda uh, utengeneze tu sauti tuonge ni daktari jala sebu niambie shida yako daktari mm kidangu ni mhm iko niko 27 27 mm age okay um, jalewa okay uko na mtoto sina okay au jaolewa Ah, uh, niko na kidetu, kidetu boys wako na mko kinikatia. Uko na boyfriend sasa hizi? Kuna yeye yako sasa hivi. Aha. Then niko kwa ni kidetu severo si mmoja but mwana yako sasa hivi. Mm, ndio. Kidangu ni nimetaka mtu mwana yako serious. Mm. Mwana anataka kunioa. Okay. Na wewe nimekuwa nikipata. Mm mostly wananiambia wanataka kusoma katiba. Ah, ni katiba wanakujia tu sio ndoa. Mostly mimi mimi kivi yangu kufikiria kwangu mimi uona mm. mtu asinielize katiba kwanza. No, hata mimi pia kufikiria kwangu uko sawa. Uh, that is right, it's correct. Hawezi uh, kuwa mm. unaingia katika uhusiano ni yako ni katiba tu, ni yako haieleweki mwenzio yataka kuolewa, funge ndoa, anzishe familia yake. Katiba utapata ndio lakini ipate ndani ya ndoa. Oh. You are very right, Mary. Sasa, umesema yes. wanunue gari bila test drive kabisa. Gari ambalo ni jipya ni jipya. Ukiingia Toyota Kenya ukiona gari iko 00 kilometers, hiyo mm. gari itasonga ni mpya. Unaiona wazi ni mpya. Panda gari utaendesha tu lakini nunua kwanza. Oh my god. Ehe. Sasa mimi nimekuwa na nikadhania ndiye sasa ndo mwenye anaweza nioa. Leo. Tumedet for almost 2 years. 2 years almost two years and i hope hizo uh-huh. miaka miwili hajasoma katiba paka leo hajasoma na sasa ni my god very oh good my very god. good very good hajaonya kata kuona baada mimi experience yangu na kusoma katiba mara ya kwanza si kufurahi au kufurahi oh wewe mwenyewe pia unachukia kusoma katiba mmm uh, sina mbaya hata kuliko hiyo ya kutoolewa hiyo ku hate katiba hiyo ndio mbaya zaidi hata fadhali hata ukose kuolewa lakini upende katiba ah hiyo tutaiongelea ehe tutaongea siku nyingine sasa eh i mean insist na mwanambia saa tu tukutane na bari yeye anasema je tumekuwa tukikutana amekuwa kinitaleta out mm kuna time tulika Mombasa for a week lakini hakuwa isoma katiba for one week mmekaa nae Mombasa na hakugusa katiba hakugusa daktari i love you i love you mary i like no mary tell me mimi nimekupenda what you are doing is extremely good keep doing what you are doing hii ka, yani Mungu akujalie mimi niko na wewe kabisa nimekushikilia mkono mpaka uingie katika ndoa hii katiba mary, yako ataionea huko mary mary Yes. Kuna uongo ambao tunaweza kuwa tunasema. Mm. Na we ukachukulia ni msaha kabisa. Mm. Ni vizuri kuweka katiba mm. kwa self. Mm. Eh, lakini si vizuri kufungia self pia. <laughs> unaweza weka kwa self lakini uifungi self pia. Unanipata Mm. Mombasa, Mombasa. Mombasa one week. Mombasa. Na umefungia katiba kwa shelf. Ushindi we Mary. Setana. Mimi na nilifanya hiyo. Eh. Nilifanya namna hiyo. 2014 ni best boy mwingine. Eh. Acha tu mansa kaitisha katiba nikampa. Okay sasa yeye ni mta. Mhm. Mimi nilidhani after kusoma katiba mapenzi ita itanoga. Ndio. Mm. Na ndio ilididimia akaenda ngashio. 
Okay. Akatoroka kabisa na huyo ndo wa kwanza kusoma katiba. Hapana kuna mwingine alikuwa amesoma ndo sasa yeye. Okay. Unaposema haupendi kusoma kwa katiba una hate kwa nini? Mara kwanza ile ya kwanza si ndo nilikuwa na na una ya kwanza. Hmm. Iyo 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 inakwaga na changamoto sana. Hiyo ndo sasa ika sasa nikarudia mara ya pili. Mm. Mm. Na sasa boy mwenye akanilisa point akani akaniwacha tu hivyo kwa mata. Sasa si kuelewa ni nini alikuwa afta hiyo katiba ama zero experience. Zero experience. Zero everything. Zero zero zero. Unanipa. <laughs> <laughs> so sasa hivi katiba yako imesomwa na watu wangapi? Wawili. Wawili peke yake. Oh my god. Na uko na miaka 27. Ndio. Kristo asifiwe. Mimi nakupendea hapo Mary. Nataka ushikilie kabisa eh? <laughs> Nataka ushikilie <laughs> kabisa huyu mwanamume ambaye uko naye sasa hivi kwa miaka miwili. Mm. <laughs> Ana miaka mingapi? Kitu. Amekuvalisha peti ya engagement? Bado. Amekuja kuwaona wazazi? <laughs> Bado, anawajua. Ni mshenzi, anataka katiba tu. Kama alikuwa anataka kukuoa, angekuwa ashakuulizia mambo ya wazazi, ashakuja kuona wazazi. Miaka miwili hajakuja kuona wazazi, peti hajakuvisha, anakupeleka Mombasa wiki nzima, anavizia tu katiba na akisoma atatoweka. Amekuwa kiongea na wao kwa simu kuwasalimia tu. Hataki kuweka. Aje, acha mambo ya hataki kuweka. Mambo ya simu kabisa awachane nayo. Aje nyumbani. Hataki. Hataki commitment. Hataki anachotaka ni katiba. Hataki commit kwa gari yenye haijapendezi drive ya kideo. Hakuna kitu mbaya pia kama kukuchekelea na kunaingia kwa ndoa kisha hablu hauli kaule. Ora ni pana. Mimi naisha kukwambia Oh, kuna wakati naisha sema mwonjeshe alafu ni mwambie pull back hii ndiyo kitu ambayo inafaa uweke pete unanipata mwonjeshe hati ni pull back oh, so unataka daktara kusaidia na mna gani sasa mimi nishinda ame niambia sato tipefetana nilazima nilazima amesema saturday ndiyo siku yake ya mwisho <laughs> hey, amekuwa kivumilia amevumilia amevumilia kolong eh hey, sasa amechoka tu yes hey, hata mimi ningechoka hata wiki ya kwanza <laughs> hata hata wiki ya kwanza ningekuwa nimechoka kidogo no lakini mm. mbona hataki kuja nyumbani Ananiambia mara na tafuta nataka sefu kwanza hajakuwa vizuri kifedha. Yeah, akikuwa vizuri kifedha. Anataka kuwa vizuri kikatiba na hataki kukuwa vizuri kifedha. Ah, hakuna ah, bwana. Asikutishie by the way, eh? Sikiza eh? Asikupatie yeah. ma deadlines na vitisho hapa. Unaelewa? Hakuna mm. vitisho yeah. vyovyote. Kwanza akija na vitisho ndo usimpe kabisa. Hakuna katiba itasomwa na vitisho hapa tio Saturday ndio siku ya mwisho. Mwambie kwanza hiyo Saturday hata niko committed. Hata sina uh, sitakuwa na hiyo time kabisa. Hii Jumamosi sipo. Kwa hiyo kama utasubiri wewe nsubiri. Na mimi nataka uje nyumbani uonekane, ujulikane. Ndio tuanze kuongea mambo mengine. Si e, mambo ya chini chini hapa. Si dikukana hiyo katiba yako. Utaseka na hapo kwa baba yako tu kudanganyi na hiyo isomwe alafu hapana ah ataka isomwe alafu no isomwe alafu Mary anataka bwana wa kuoa si ndio ataolewa tu nataka kunyoa ataolewa tu ataolewa tu kwani wewe maramicho ulipata katiba mpya ni lini wewe ha katiba sina somo somo atakae kuoa atakuoa Wewe dime somo ya somo. Ah ah. Hata iku, hata kai kuoa, hata 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 chukulia vibaya kama umesomwa. Somo tu. Alafu hata e, kama si yeye atakaemoa, atakaemoa. Ah uh, yes, ta hiyo mimi I refuse completely. Sawa? Mimi I refuse from completely. Experience na yeye sasema. Sasa alafu aje kuolewa na katiba imesomwa na watu watawana maana kabisa. <laughs> Hakuna kusoma katiba mpaka uonekane nyumbani kwetu. Kama utaki kwenda kabisa. Na usintishe ati Jumamosi basi ndo siku ya mwisho. Wewe basi sawa hata umechelewa. 
tupigie simu hiyo Jumamosi basi. Tupigie simu. Na atazima simu natafunga paka data. Jumamosi by the way hata usike simu yake. Ama katu mbali. Ni saa 4 asubuhi na ndo hali ilivyo. Cheza tu mbali by the way. Hmm. Usiende na gia yake ya vitisho. Wewe atasoma siku wewe utataka na ile siku wewe utampatia katiba ni siku atakuwa amekuja nyumbani ameona wazazi ameweka commitment mtu anaisha ngoja katuba for two years si huyu amengoja hapa na ameenda Mombasa amekaa wiki nzima unataka kutembea amekuwa akingoja katiba for two years tu yeye yuko tu hapo two years anangoja si ndio eh eh unaishi wapi makedeo si hapa Kenya eh eh ambapo mtu anakaa tu ya sana ngoja moja. Eh. <laughs> Katiba ni special lakini sio rare. 